ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மனித நோய்கள் ஹியூமன் டிசீசஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக் எந்தெந்த புக்குங்களில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் சயின்ஸ் புக்கில் நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் அப்படிங்கிறதுல பாக்டீரியா வைரஸ் இதால் வரக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் அப்படின்றதுல விட்டமின் பற்றாக்குறையினால் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகள் என்னென்ன அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததான் டுவெல்த் பயோசாலஜி புக்கில் இனப்பெருக்க நலன் அப்படிங்கிறதுல செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததான் மரபு கடத்தல் கொள்கைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள் அப்படின்றதுல மரபு வழியாக ஜெனட்டிக்கல் டிசீசஸ் என்னென்ன அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் அப்படின்ற டாப்பிக்லையும் இந்த டிசீசஸ் வந்து கவர் ஆகும் ஸோ கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் காச நோயினால் பாதிக்கப்படும் முதன்மை ஊருப்பு ஸோ டியூபுக்ளோசிஸ் வந்ததும் அஃபெக்ட் ஆகிற ப்ரைமரி ஆர்கன் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லங்ஸ் தான் நுரையீரல் தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் காச நோய் டியூபுக்ளோசிஸ் அல்லது டிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை பாதிக்கப்படக்கூடிய முதன்மை உறுப்பு அப்படின்னா நுரையீரல் தான் ஸோ இது எந்த பாக்டீரியா வல வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபக்ளோசிஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியாவால் தான் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து நைன்த் புக்கில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின் தான் அப்படியே எடுத்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ புக் பேக் கொஷின்ஸும் வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் காலா அசார் அல்லது கருங்காய்ச்சல் கீழ்கண்டோவற்றுள் எவற்றால் உண்டாகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க லீஸ்மேனியா டோனமானி அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே பாருங்கள் காலா அசார் அல்லது வைட் சரை லீஸ்மேனியாசிஸ் என்ற நோய் லீஸ்மேனியா டோனவானி என்னும் ஒட்டுண்ணியால் ஏற்படுகிறது ஸோ இதை பரப்பக்கூடிய நோய் கடத்தி எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மணல் பூச்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ளிஃபோடோமஸ் சான்ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த நோய் இந்த ஒட்டுண்ணிகளை வந்து மனிதர்களுக்கு கடத்துது ஸோ இந்த கலாசார் அப்படிங்கிற இந்த டிசீஸை வந்து பிளாக் ஃபீவர் அல்லது கருங்காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது விசரல் லீஸ்மேனியாசஸ் விசரல் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸில் வரக்கூடியது ஸோ இங்கே மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லீஸ்மேனியா ட்ராஃபிக்கா லீஸ்மேனியா பிரேஸ்லியன்சஸ் இது ரெண்டுமே வந்து லீஸ்மேனியாவை இண்டியூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் பட் கலா அசார்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீஸ்மேனியா டோனவானி தான் லாஸ்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ட்ரிபனசோமா குரூசி அப்படிங்கிறது வந்து சாகாஸ் டிசீஸ் வந்து இண்டியூஸ் பண்ணோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒட்டுண்ணிகளால் பரவக்கூடிய நோய் தான் அடுத்ததான் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸில் எந்த மரபு பொருள் உள்ளது கோவிட் நைன்டீன் வைரஸோடைய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஜீனோம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஒரு இலை ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது ஸோ டிஎன்ஏ அப்படின்றது டிஆக்சி ரிபோன் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிபோன் நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஎஸ் அப்படின்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இரு இலைகளை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ்எஸ் அப்படின்றது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு இலையை கொண்ட ஜீனோமாக இருக்குதா அப்படின்றது ஸோ இங்கே பாருங்கள் கொரோனா வைரஸஸ் ஆர் என்வெலப்டு வைரஸ் வித் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ கொண்டது தான் கொரோனா வைரஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட் கலர் தான் ஆர்என்ஏ சர்வதேச அளவில் மக்கள் நல அவசரம் கருதி உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவித்த நோயின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மங்கி பாக்ஸ் குரங்கு அம்மை அதாவது பப்ளிக் ஹெல்த் எமர்ஜென்சி ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் கன்சர்ன் இதை யார் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது ஒரு நோய் வந்து இதுவரைக்கும் கண்டறியப்படாத நாடுகளில் கூட பரவுது அப்படிங்கிற போது சர்வதேச அளவில் எல்லா நாடுகளுக்கும் பரவுது அப்படிங்கும் போது சர்வதேச அவசர நிலையை வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வகையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்தது இது ஸோ மங்கி பாக்ஸுக்கு வந்து இந்த அவசர நிலையை சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மங்கி பாக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி பத்து நாடுகளில் எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் வந்து இந்த அம்மை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்தியாவில் கூட கேரளாவில் ரெண்டு பேருக்கு மங்கி பாக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் நியூஸ்லலாம் படிச்சிருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணணும் கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்லி தான் இந்த எமர்ஜென்சியை வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ மங்கி பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து எம் பாக்ஸ் அதோடைய நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எம் பாக்ஸ் தான் இதுக்கு முன்னாடி டபிள்யூஹெச்ஓ இந்த மாதிரியான அவசர நிலையை எந்தெந்த நோய்களுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது டு பத்து அந்த டைமில் ஹெச் ஒன் என்
ஜிகா வைரஸு மறுபடியும் எபோலா வைரஸு அப்புறம் கோவிட் நைன்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அது வந்து பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருந்தாங்க பேண்டமிக் அப்படிங்கிறத சர்வதேச அளவில் அதிக நோய் தொற்றுகளை வந்து உண்டாக்கக்கூடியது அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மங்கி பாக்ஸு இப்போ அந்த மங்கி பாக்ஸு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மேலே வந்து திரும்ப பெற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ அது வந்து முடிவுக்கு வந்துருச்சு அது கட்டுப்படுத்திட்டாங்க அந்த நோயை வந்து கட்டுப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா அந்த எமர்ஜென்சியை வந்து நீக்கிடுவாங்க அதுக்கு அடுத்ததா இப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போலியோ மட்டும் இருக்குது அடுத்ததா கீழ்கண்டவற்றில் எந்த ஒரு பாக்டீரியம் உணவை நஞ்சாக்குவதில் பங்கு பெறுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிளாஸ்ட்ரிடியம் பாட்டுலினம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ கிளாஸ்ட்ரிடம் பாட்டுலினம் அப்படிங்கிறது வந்து சுகாதாரமற்ற உணவுகளில் அப்புறம் மண் நீர் எதில் வேணாலும் இருக்கும் உணவுப் பொருட்கள் மூலமாக நமக்கு வருது மனிதர்களை வந்து தாக்குது ஒன்ஸ் நம்ம அந்த கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்டை வந்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியம் நமக்குள்ளே போயிட்டு ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதுலேருந்து பாட்டுலினம் அப்படின்ற நியூரோடாக்சின் வந்து வெளிப்படும் அந்த நியூரோடாக்சின் வந்து நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸா ஸோ இது வந்து என்னாகும் அப்படின்னா விஷமாக மாறிடும் ஸோ நார்மல் ஃபுட் பாய்சனுக்கும் இந்த பாக்டீரியாவால் வரக்கூடிய ஃபுட் பாய்சனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை சரி பண்ணிக்கலாம் நார்மல் ஃபுட் பாய்சனை ஸோ இது வந்து என்னாகும் அப்படின்னா விஷமாக மாறி இறப்பையும் இறப்புக்கும் கொண்டு போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் லேக்டோபெஸ்லஸ் பல்காரிகஸ் அப்படிங்கிறது பாலை வந்து தயிராக மாற்றக்கூடியது ஸோ இது வந்து டைரி இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக பெஸ்லஸ் துரிஞ்சின்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பாக்டீரியாவை இன்செக்டிசைடாக பெஸ்டிசைடாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது ரைசோபியம் மெலிலோட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறது ஸோ எல்லாமே வந்து பாக்டீரியம் தான் அதில் ஃபுட் பாய்சன் பாக்டீரியம் அப்படின்னா கிளாஸ்ட்ரிடியம் பாட்டுலினம் அப்படின்றது அடுத்ததா ஹெச்ஐவி ஒன் வைரஸ்களில் ஒரே மாதிரியான நேர்புலனுடைய இரண்டு மூலக்கூறுகள் உள்ளன அவைகள் டேஷ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஹெச்ஐவி ஒன் வைரஸ் கண்டெயின்ஸ் டூ ஐடென்டிக்கல் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சென்சிஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ பாசிட்டிவ் சென்ஸ் நெகட்டிவ் சென்ஸ் அந்த அளவுக்குலாம் போக வேண்டாம் அதெல்லாம் வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் ஸோ இதில் ஹெச்ஐவி வைரஸில் எந்த மாதிரியான ஜீனோம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஸோ இது புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்த்து புக்கில் அந்த டிசீசஸில் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹெச்ஐவி அப்படிங்கிறதுல இந்த ஜி வைரஸோடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டூ லார்ஜ் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ரெண்டு பெரிய ஓரிலை ஆர்என்ஏக்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஹெச்ஐவி அப்படிங்கிறது ஹியூமன் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி வைரஸ் அடுத்ததாக வந்து பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த நோய் வந்து எந்தெந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னால வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பாக்டீரிய வயிற்றுக்கடுப்பு பெசிலரி டிசன்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிஜல்லா ஸ்பீசிஸ் குடல் நோய் காய்ச்சல் அதாவது என்ட்ரிக் ஃபீவர் அப்படின்றது சால்மொன்னல்லா டைஃபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியா வள வருது இதுதான் வந்து நம்ம டைஃபாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக கக்குவா நிர்மல் ஊஃபிங் காஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போர்டெட்டிலா பெட்யூசஸ்னால வருது அடி தொண்டை அலர்சி ஃபேரஞ்சைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் ஃபயோஜீன்ஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியாவால் வருது அடுத்ததா ஊல் சாட்டஸ் டிசீசஸ் காஸ்ட் பை ஓ பாக்டீரியாவால் எந்த பாக்டீரியாவால் கம்பளி பிரிப்பு ஒரு நோய் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பெஸ்லஸ் ஆந்த்ராசஸ் ஸோ ஆந்த்ராக்ஸோட இன்னொரு பேர் தான் வந்து சாட்டர் டிசீஸ் அல்லது ஊல் சாட்டஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஆந்த்ராக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கால்நடைகள் கிட்டே இருந்து மனுஷங்களுக்கு பரவக்கூடியது ஏன் இந்த கம்பளி பிரிப்போ நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இதில் வேலை செய்யக்கூடியவங்க அந்த தோல் பதனிதல் அந்த விலங்குகளோட தோள்கள்லாம் ஹேண்டில் பண்ணாங்களே அதில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்ஹலேஷன் மூலமாக சுவாசத்தல் மூலமாக அந்த பெஸ்லஸ் ஆந்த்ராக்ஸஸ் வந்து அவங்களுக்குள்ளே போயிடுது போயிட்டு ஆந்த்ராக்ஸை உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுனால தான் இதை ஊல் சாட்டர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததா பெசிலஸ் ஆந்த்ராசஸ் மனிதன் மற்றும் கால்நடைகளின் டேஷ் நோயை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முன்ன வந்து என்ன டிசீஸ்னு கொடுத்துட்டு என்ன ஆர்கானிசம் கேட்டாங்க இப்போ ஆர்கானிசம் கொடுத்துட்டு பாக்டீரியா கொடுத்துட்டு என்ன நோயை வந்து உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆந்த்ராக்ஸ் தான் கீழ்கண்ட ஒரு சொல் எவை மலேரிய நோயை உண்டாக்கும் ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங
அதில் பிளாஸ்மோடியம் வைபாக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிஃபரம் பிளாஸ்மோடியம் ஓவலே ஸோ இது எல்லாமே இதோடைய வகைகள் தான் இதில் ரொம்ப மோசமானது கொடியது உயிரை பறிக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிஃபரம் அடுத்ததாக நோய் காரணியான ஃபோர் டேட்டல் ஆஃப் ஃபெர்டியூசஸ் சுவாசக்குழாய் பகுதியை பாதித்து டேஷ் நோயை ஏற்படுத்துகிறது ஸோ முன்னே அந்த போ மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் பார்த்தோம் ஊஃபிங் காஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கக்குவான் இருமலை உருவாக்கக்கூடிய பாக்டீரியா தான் எது போர்டேட்டல் ஆஃப் ஃபெர்டியூசஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே பாருங்கள் நைன்த்து புக்கில் இது ஃபுல்லாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அப்புறம் பாக்டீரியாவால் வரக்கூடியது ப்ரோட்டோசோவா ஒட்டுண்ணியால் வரக்கூடியது இப்படி எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ படிச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் கக்குவான் இருமல் அப்படின்னா போர்டேட்டல் ஆஃப் ஃபெர்டியூசஸ் தான் அந்த பாக்டீரியா தான் ஏற்படுத்துது இதெல்லாம் வந்து காற்று வழியாக பரவக்கூடிய நோய்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற டேப்லர் காலமில் ஸோ இது எந்த உறுப்பை பாதிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சுவாசக்குழாய் பகுதிகளில் சரிங்களா அடுத்ததாக காச நோய் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபக்ளோசஸ் அடுத்ததாக தொண்டை அலசி நோய் அப்படின்றத சொல்லுவோம்னா டிப்தீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எந்த பாக்டீரியாவால் உண்டாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியே ஸோ இந்த நம்ம ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்குற இன்னொரு தொற்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைரஸ் தொற்று போலியோ மைலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது போலியோ வைரஸால் உண்டாகுது இதனால் பாதிக்கப்படக்கூடிய உறுப்பு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மத்திய நரம்பு மன்றம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் கீழ்காணும் நோய்களில் எது பாக்டீரியாவினால் ஏற்படுத்தப்படும் நோய் அல்ல நாட் அ பாக்டீரியல் டிசீஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பொண்ணுக்கு வீங்கி ஸோ மற்றது எல்லாமே வந்து பாக்டீரியல் டிசீஸ் தான் ஸோ மம்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து வைரல் டிசீஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது இதுக்கான நோய்க்கான காரணி எந்த வைரஸால் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மிக்ஸோ வைரஸ் பரோட்டிட்டஸ் அப்படிங்கிறது இதால் பாதிக்கப்படக்கூடிய உறுப்பு அப்படின்னா மேல் சுவாசக்குழாய் ஸோ மற்ற ஆப்ஷனில் இருக்கிறதெல்லாம் பாருங்கள் குணேரியா அப்படின்றது அல்லது வெட்டை நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன பாக்டீரியாவால் வருது அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா நைசரியா குணேரியே அப்படின்ற அந்த பாக்டீரியாவால் தான் இந்த டிசீஸ் வந்து பரவுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாக்டீரியல் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பால்வினை நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் வரக்கூடியது தான் இந்த குணேரியா அப்படின்றது அதுதான் டியூபக்ளோசிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் டிசன்ட்ரி வயிற்றுப்போக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஜல்லோசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ சிஜல்லா ஸ்பீசிஸ் தான் வந்து இந்த சீத பெய்தியை வந்து உண்டாக்குது ஸோ இது எல்லாமே இந்த மூணுமே வந்து பாக்டீரியல் டிசீசஸ் தான் ஸோ வைரல் டிசீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மம்ஸ் அடுத்ததாக உடலில் அதிகப்படியான கொழுப்பு சேர்வதால் உடலின் எடை அசாதாரணமாக அதிகரிக்கும் இதனை டேஷ் என்பார்கள் அப்படின்னா ஒபேசிட்டி அப்னார்மல் இன்க்ரீஸ் இன் பாடி வெயிட்டை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் உடல் பருமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீரிழிவு நோயோடைய ரெண்டு அறிகுறிகள் தான் என்னது பாலியூரியா பாலிடிப்ஸே அப்படின்றது பாலியூரியா அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் பாலிடிப்ஸே அப்படின்னா அதிகப்படியான தாகம் தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தோன்றுறது அடுத்ததாக கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க ஹீமோக்ளோபினில் இரும்பு சத்து உள்ளது இரும்பு சத்து குறைபாடு இரத்த சோகை நோயை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே சரி தான் காரணம் வந்து கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹீமோக்ளோபின்ல இரும்பு வந்து முக்கிய கூறாக செயல்படுது ஸோ அந்த குறைபாடு வந்து என்ன நோயை உண்டாக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரத்த சோகை அனிமியாவை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுது ஸோ இது வந் இதுவுமே வந்து ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நைன்த்து புக் பேக் கொஷின் தான் இதுவும் ஸோ கூற்று காரணம் அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இவற்றில் எது பாலின வழி மரபேற்றின் உதாரணமாகும் செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க மரபு வழியாக பரவுறதுல எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒய் குரோமோசோம் பேஸ் பண்ணி வரக்கூடியதெல்லாம் வந்து நம்ம செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹீமோஃபிலியா ஏன்னா டியூபக்ளோசிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பாக்டீரியல் டிசீஸ் அப்புறம் டைஃபாய்டு சால்மோனெல்லா டைஃபி அப்படின்ற பாக்டீரியாவால் வருது நாசியா அப்படின்றது வந்து வாமிட்டிங் சென்சேஷன் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹீமோஃபிலியா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹீமோஃபிலியா பொதுவாக ரத்த கசிவு நோய் பிளீடஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது இதை வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெசிவ் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீனால் வருது அதாவது ஒடுங்கிய எக்ஸ் அந்த மரபணுவால் இந்த நோய் வந்து ஏற்படுது இதை ஏன் ரத்த கசிவு நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நார்மலாக நமக்கு க காயம் ஏற்பட்டால் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ப்ளீட் ஆகும் அப்புறம் வந்
அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பிளட்டில் வந்து த்ரோம்போ பிளாஸ்டின் அப்படின்ற கிளாட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் இந்த நோய் இருக்கிறவங்களோடைய பிளட்டில் வந்து த்ரோம்போ பிளாஸ்டின்ற அந்த கிளாட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லாததுனால பிளட்டு வந்து கிளாட் ஆகாமல் ரத்தம் வந்து ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றதுனால இதை வந்து ரத்த கசிவு நோய் அப்படின்றோம் ஸோ இதனால் வந்து அவங்க இறந்துருவாங்க ஸோ இதை தான் வந்து ஹீமோஃபிலியா செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ள குறைபாடு நோயினை கண்டறிக எந்த விட்டமின் குறைபாடுனால என்ன நோய் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க விட்டமின் பி த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபெல்லக்ரான்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து கரெக்டு தான் விட்டமின் பி சிக்ஸ் வந்து டெர்மாட்டிட்டிஸ் அதுவும் கரெக்டு தான் விட்டமின் பி டூ வந்து பெரி பெரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க விட்டமின் பி டூ வந்து அரிபோஃப்ளாமினோசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கீலியோசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த குறைபாடு தான் வரும் பெரிபெரி இல்லை பெரிபெரி அப்படிங்கிறது வந்து விட்டமின் பி ஒன் பற்றாக்குறையினால் வரக்கூடிய நோய் விட்டமின் பி டுவெல் பார்த்தோம் அப்படின்னா உயிரை போக்கும் ரத்த சொகை பெனிஷியஸ் அனிமியா அப்படின்றது கரெக்டு தான் ஸோ இதில் தவறானது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி அடுத்ததாக கொஷின் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் அதாவது நம்மளுடைய உடல் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பை நம்மளுடைய நார்மல் செல்ஸே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அதாவது வந்து ஆன்டிஜனாக நினச்சி அதை அழிக்கணும்னு நினைக்குது ஸோ அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க தன்னுடல் தாக்கும் நோய் ஆட்டோ இம்யூ டிசீஸ் அப்படிங்கிறது தான் பொதுவாக ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வைரஸோ ஒரு பாக்டீரியோ நம்ம உடம்புக்குள்ளே வருது அப்படின்னா நம்ம செல்ஸுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியணும் நம்ம இம்யூனிட்டி சிஸ்டம்க்கு நார்மல் செல் எது நம்மளோட செல் எது வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபாரின் பார்ட்டிகல் எது அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியணும் ஸோ அது தெரிஞ்சாதான் அந்த வைரஸையோ அந்த பாக்டீரியாவையோ அழிக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் பார்ட்டிகளுக்கும் நம்ம செல்ஸுக்கும் ஓன் செல்ஸுக்குமே வித்தியாசம் தெரியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய செல்ஸே அதை அழிக்க ஆரம்பிச்சிடும் வெளியிலேருந்து ஏதோ வைரஸு பாக்டீரியோ ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நார்மல் செல்ஸே வந்து அழிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் வந்து சுய தடை காப்பு நோய்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கனை மட்டும் தாக்குது அப்படின்னா அது ஒரு வகை இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா உடல் முழுக்க பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து இன்னொரு டைப்பு ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூட்டு வழி எல்லா எலும்புகளுக்கும் பரவக்கூடியது ஸோ இதை தான் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக மெட்டாஸ்டாசிஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் மெட்டாஸ்டாசிஸ் எதனுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேலிக்னன் டியூமர் ஒரு செல் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் வந்து டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகணும் இறந்து போகணும் அதை தான் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் இல்லை அப்பாப்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது நடக்கலை செல்ஸ் வந்து கண்டினியூவஸாக என்ன ஆகுது டிவைட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் புற்று நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் கட்டி அல்லது திசு பெருக்கம் நியோ பிளாசம் என்பது கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தொடரும் பெருகும் செல்களின் கூட்டமாகும் கட்டி தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சி அடைந்து இயல்பான திசுக்களையும் ஆக்கிரமிப்பது புற்றுநோய் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது ஒரு இப்போ ஒரு ஆர்கனில் இருக்குது அப்படின்னா அது கேன்சர் நார்மலாக அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஒரு ஆர்கனிலேருந்து மற்ற ஆர்கனுக்கு உடம்பு முழுக்க பரவுது அப்படின்னா அந்த பரவக்கூடியதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெட்டாஸ்டாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரண்டாம் நிலை கட்டிகளை ஏற்படுத்துகின்றன இந்நிலைக்கு வேற்றிட பரவல் அல்லது மெட்டாஸ்டாசஸ் என்று பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது தான் வந்து அங்கே கேட்டிருக்காங்க இது எந்த கட்டிகளில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பினைன் அப்படின்றது நார்மல் கட்டி சாதாரண கட்டிகள் அந்த கட்டிகளில் வராது மேலினன்னு சொல்லக்கூடிய புற்று கட்டிகளில் தான் இந்த மெட்டாஸ்டாசஸ் வந்து வரும் அடுத்ததான் இன்ஃப்ளூயன்ஸா நோய் காரணி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஹெச் ஒன் என் ஒன் இங்கே ஹெச்ஐவின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் ஒன் என் ஒன் தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸாவே ஏற்படுத்தக்கூடியது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் ஹெச் ஒன் என் ஒன் என்ற உயிரி தான் இந்த நோய் பரவுவதற்கு காரணமாக உள்ளது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஹெச் ஒன் என் ஒன் வந்து ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி ஸ்வைன் ஃப்ளூ பன்றி காய்ச்சல் வந்து ஹெச் ஒன் என் ஒன் அப்படின்றது பறவை காய்ச்சலுக்கான வைரஸ் என்ன அப்
ஸோ அதுக்கு கீழே தான் இந்த ஹெச் ஒன் என் ஒன் இதெல்லாமே வரும் 